Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Вы наверняка много раз видели боковые и задние противопоткатные брусья на полуприцепах грузовиков, необходимые для того, чтобы легковые автомобили не попадали в случае ДТП под фуры. Но насколько полезна эта деталь? Такие аварии чреваты серьезными последствиями, так как легковой автомобиль врезается в грузовик или прицеп фактически стойками крыши, а в лучшем случае, капотом. Элементы пассивной безопасности легковых автомобилей, которые должны принимать удар на себя, в этом случае остаются не у дел. Что происходит дальше, нетрудно себе представить. Машина ныряет под грузовик и, как показывает опыт, в такой аварии почти нет шансов выжить. Значительно снизить тяжесть последствий такой аварии может металлический брус, установленный в задней или боковой части грузовика и полуприцепа. Он помогает должным образом срабатывать системам пассивной безопасности, принимая удар на себя. Согласно данным Американского страхового института дорожной безопасности, IIHS, противоподкатный брус снижает риск получения травм пассажирами легкового автомобиля на 90%. Увы, законодательство требует обязательного наличия этой детали на грузовиках лишь в задней части, но не в боковых. А зря, ведь краш-тесты довольно наглядно показывают, что брус работает и может спасать жизни людей, по стечению обстоятельств угодивших под полуприцеп. IIHS много раз проводил испытания бокового противоподкатного бруса. В частности, в краш-тестах они устанавливались на пустой полуприцеп длиной 16 метров. Легковые же автомобили врезались в него на скорости 56 км в час. Результат впечатляет, при подобном столкновении в легковом автомобиле все останутся живы. Заодно был проведен краш-тест с использованием аэродинамического щита из стекловолокна, который улучшает обтекаемость автопоезда. Его результат ожидаемо оказался довольно плачевным, юбка, по низу прицепа не способна хоть сколько-нибудь задержать автомобиль от удара крышей. Машина ныряет под грузовик и застревает там. Вместе с пассажирами. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.